80% परसेंट रेस्टोरेंट पहले ही पांच साल के अंदर बंद हो जाते हैं क्यों फेल होते हैं सारे के सारे रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट ओनर सोचता है कि ये पैसे सोर्स ऑफ इनकम है आपको एग्जैक्ट प्राइस पता होना चाहिए कि एक यूनिट देने का वेरिएबल कॉस्ट मुझे कितनी बेयर करनी पड़ेगी ऑडियंस को क्या चाहिए अच्छा टेस्ट अच्छा हाइजीन अच्छा सब कुछ अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो कि फेलियर का चांस भी है और जिसके ऊपर मैं पूरा डीप में एक्सप्लेन करूंगा जो कि है मार्केटिंग ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पाते रेस्टोरेंट की इस चक्कर में फ्लॉप हो जाते हैं मार्केटिंग बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इस अच्छा प्राइस अच्छा लोकेशन ठीक ठाक पर फिर भी फ्लॉप थोड़े टाइम के बाद बंद क्यों क्योंकि प्राइस भी बचा प्रॉफिटेबिलिटी भी बच रही थी पर अल्टीमेटली आप लॉस में आ रहे हो क्योंकि आपकी सेल नहीं आ पा रही सेल क्यों नहीं आ पा रही क्योंकि आप अच्छे तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पा रहे तो मैं कुछ कुछ आइडियाज बताऊंगा जो कि मैंने अभी रिसेंट टाइम के अंदर अलग अलग रेस्टोरेंट्स के अंदर देखे हैं तो मैं वो आइडियाज बताऊंगा आप में से जो जो लोग अपने उस बिजनेस आइडिया के अंदर अप्लाई करना चाह सकते हो कर सकते हो सबसे पहला मार्केटिंग का तरीका है सोशल शेयर मार्केटिंग सोशल शेयर मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ आप हमारे पास खाओ फोटो खींचो अगर आपको अच्छा लगता है हमारे रेस्टोरेंट को टैग करो और डाल दो फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर कहीं पर हम आपको दस परसेंट डिस्काउंट देंगे उसी टाइम उसी बिल के ऊपर फ्लैट अब क्या हुआ बंदा खाया उसको अच्छा टेस्ट लगा उसने खींच के फोटो डाल दी दस परसेंट उसको डिस्काउंट भी मिल गया उसका भी बिल अब वो अपनी फोटो डाली तो उसके सारे दोस्त देखेंगे ओहो ये खाया ये खाया ये खाया ये खाया तो ज्यादातर उसके कई कई ऐसे दोस्त हो जो उसके घर के आसपास रहते हो क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा मैटर करता है बहुत सारी ऐसी जगह पर मैटर करता है जहां पर आसपास कॉलोनी के लोग आते हैं कॉलोनी के नहीं आते अगर आपने सीपी के अंदर खाया है अगर दिल्ली के अंदर सीपी सेंट्रल मार्केट है अगर आपने सीपी के अंदर जाके टैग किया है तो बंदे के दिमाग में आएगा ये ये खा के आया था इस जगह पे मेरे को भी एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि उसने शेयर कर रखा है वहां जाके वो भी शेयर करेगा ऐसे लफ्ज शेयर करते रहेंगे ऐसा मेरा मानना है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का सबसे बढ़िया जो चीज है वो है सोशल प्रूफिंग आपको प्रूफ हो जाता है मेरा दोस्त यहां से खा के आया है तो अच्छा ही होगा यार इसने अगर फोटो डाली है तो अच्छा ही होगा वो तभी शेयर करेगा ना उसको अच्छा लगेगा तो जिनको शेयर अच्छा लगेगा वही शेयर करेंगे दस परसेंट के लिए जिनको नहीं लगेगा वो शायद शेयर भी ना करे तो इससे आपका बहुत ही तेजी से आपका ग्रो हो जाएगा बहुत जगह पे देखा है अगला बता रहा हूं वाईफाई मार्केटिंग वाईफाई क्या करते हो छोटे रेस्टोरेंट के अंदर बड़े हो के अंदर नहीं हो सकता छोटे छोटे जो आउटलेट होते हैं कैफेज होते हैं वहां पर करते हैं लोग फ्री वाई देते हैं पर आपको ऐसे फ्री वाई नहीं मिलेगा आपको इस पुतले के साथ में सेल्फी लेके डालनी है और हमको टैग करना है और हम आपको वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे बात खत्म अगला है YouTube मार्केटिंग ये बहुत कॉमन है आपने बहुत बार देखा होगा आपने यूट्यूबर्स को इनवाइट करना है अपने रेस्टोरेंट के अंदर वो आएंगे आपका खाना टेस्ट करेंगे और वो अपने चैनल के ऊपर वीडियो डालेंगे उनको वीडियो मिल जाएगी आपको एक बंदा मिल जाएगा जो कि आपकी वीडियो वीडियो बनाएगा आपको एक मार्केटिंग का बहुत बड़ा चैनल मिल जाएगा उनकी जितनी भी ऑडियंस होगी तब तक आपके बारे में पहुंचेगा कल को वो बंदा कभी भी आसपास से गुजरेगा तो कहेगा यार यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेता हूँ अब इस चीज की प्राइसिंग थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है कई बार क्या होता है बंदा पैसे लेता है आपसे रेस्टोरेंट पे आने की वीडियो बनाने के कि भाई मैं तीस हजार रुपये लूंगा पचास हजार रुपये लूंगा एक्स वाई जेड अमाउंट लूंगा मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल के ऊपर शेयर करूंगा क्योंकि मैं आपको ऑडियंस ला दे रहा हूँ कई जगह पे क्या होता है बंदा इतना फूड ही होता है उसको खाने का टेस्ट होता है और उसको अलग अलग जगह पे घूमने का शौक होता है तो आपने उसको कह रखा तो कह रहा चलो एक बार चक्कर वही मार आता हूँ तो वहां जाके आपकी वीडियो बना लेता है फायदा आपको जाता है तो अगर आपके पास कुछ यूनिक आइटम है तो जाके यूट्यूबर्स को भी मेल करना शुरू करो उनको इनवाइट करो बहुत सारे यूट्यूबर्स को इनवाइट करो कुछ कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे आ जाएंगे जो छोटे यूट्यूबर्स हो गए वो तो जगह ढूंढते हैं वो ऐसे आ जाएंगे मुठा के अब मेरा भी फूड वाला चैनल है तो मैं आपको बता रहा हूँ सब्सक्राइबर्स उतने ज्यादा मैटर नहीं करते फूड के अंदर मैंने जो पर्सनल देखा है ना आपने वीडियो डाली ना उस वीडियो के अंदर आपने क्या बात किया एंगेजमेंट किया तो कोई भी छोटे सब्सक्राइबर वाले चैनल की भी वीडियो कहीं पर भी पहुंच सकती है जैसे मेरी एक वीडियो पता नहीं कहां पहुंच गई सब्सक्राइबर मेरे ज्यादा नहीं है उस चैनल के ऊपर पर मेरी एक वीडियो बहुत आगे पहुंच गई क्यों क्योंकि कुछ भी चल सकता है क्योंकि लोगों को आपसे कनेक्ट बनाना है लोगों को मजा आ रहा है लोगों को जानना है यहाँ का टेस्ट कैसा है ये चीज कैसी है वो कैसी है तो ट्राई करो इस चीजों को छोटे छोटे यूट्यूबर्स को पकड़ो सही है ज्यादा बेटर है बड़े यूट्यूबर्स को पकड़ोगे तो ज्यादा पैसा खर्च होगा अब कुछ रेस्टोरेंट ऐसे भी होते हैं जो कि लाइट होते हैं जो कि बहुत फार टाइम्स होते हैं बड़े वाले होते हैं और वो लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं अपने पास तो जैसे कि मान लो सीपी के अंदर एक रेस्टोरेंट है जो कि सैटरडे संडे कुछ इवेंट करता है रोज शाम को तो वो क्या कर सकता है वो सोशल मीडिया एड्स चलाएगा एड्स
साथ के साथ अगर टेस्ट अच्छा होता है ना तो वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत ज्यादा होता है अब कुछ ओकेजनल चीजें भी देखी है मैंने कई लोग क्या करते हैं दिवाली ऑफर निकाल देते हैं होली ऑफर निकाल देते मतलब सीजनल ऑफर निकाल देते हैं कि इसके अंदर आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा इसके अंदर इतना मिलेगा रिसेंटली मेरे को याद है किसी पिज्जा वाले ने हमारे यहाँ पे किया था सौ रुपए का पिज्जा था शायद उसका लार्ज चीज बस वाला और एक पे एक फ्री भी दे रहा था मतलब अंत कर रखा था उसने पचास रुपए का एक पिज्जा पड़ता था एक पे एक फ्री असली में उसका कॉस्ट था तीन सौ साढ़े तीन सौ रुपए तो उसने उस दिन के टाइम पे क्रिसमस वाले दिन की बात है उस दिन के टाइम पे सौ रुपए का चीज बस पिज्जा दिया था दो पिज्जा वो भी मतलब इतने साइज के हो गए कई लोगों को मैंने देखा है वो मंथली कॉम्पिटिशन कराते हैं कि आप हर 31 तारीख को हमारे यहाँ पे कंपटीशन होगा कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और अलग अलग टाइप के कंपटीशन कराते हैं और उसकी वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं और सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं सबके सब बना रहे होते हैं वीडियो जो बंदे खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी उनकी वीडियो अपने शेयर पर करते हैं अब हर जगह पर वो चीज़ शेयर होती है लोगों को पता लगता है ये रेस्टोरें हैं ये ऐसा कुछ कराते हैं तो लोग उसके साथ जुड़ने लग जाते हैं एक और चीज़ देखी मैंने कॉज मार्केटिंग कॉज मार्केटिंग के अंदर क्या हुआ आपने कुछ कॉज को पकड़ा जो कि रिसेंट चल रहा था और उसके ऊपर मार्केटिंग कर दी उसकी वजह से मीडिया वालों ने आपको कैप्चर कर लेना और न्यूज के अंदर आप आ जाओगे अल्टीमेटली आपकी मार्केटिंग फ्री में हो जाएगी जैसे मैं दिमाग में दो आइडियाज आते हैं एक अभी अभिनंदन वाला सीन था उसके अंदर क्या कहा अगर आपका नाम अभिनंदन है तो आपके लिए खाना फ्री कितने बंदे आएगी आपके पास पूरे दिन के अंदर कुछ भी नहीं अभिनंदन के लिए खाना फ्री कर दिया न्यूज वालों ने कैप्चर किया मार्केट हो गई एक दादी की रसोई है यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो वायरल हुई है वो भी एक कॉज मार्केटिंग है अनलिमिटेड ऑफर्स भी निकाल सकते हो मैंने एक वीडियो बनाई थी अनलिमिटेड पावर ऑफ अनलिमिटेड करके तो वो देख लेना उससे आइडिया मिलेगा मैंने ऐसा देखा है कि अनलिमिटेड के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं कि यार इतना अमाउंट देना उसके बाद जितना खाना खा लो अल्टीमेटली आप उतना नहीं खा सकते पर आप फिर भी भागते हो उसके पीछे कि भाई पैसे रिकवर करने पैसे रिकवर करने चलो एक बार अमाउंट दे दूंगा और ज्यादा खर्चा नहीं होगा इतने फिक्स के अंदर ही खर्चा होगा तो बहुत जगह पर देखा है मैंने कि इतना अमाउंट दो और उसके बाद अनलिमिटेड गोल गप्पे जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी अनलिमिटेड गोल गप्पे खाओ तो आपको ये मिल जाएगा अनलिमिटेड मैंने कुछ स्नैक्स वाला सीन देखा कि आप इतना अमाउंट दो आपको अनलिमिटेड वेज स्नैक्स मिलेगी अनलिमिटेड चिकन स्नैक्स मिलेगी अनलिमिटेड ड्रिंक्स मिलेगी उसके नीचे स्टार्ट लगा के अप टू लिखा होता ना उन्होंने ड्रिंक्स वालों के लिए पर खाने पीने के अंदर मैंने बहुत ज्यादा कॉमन देखा है एक चीज और देखिए मैंने रीटारगेटिंग के लिए व्हाट्सएप एंड एसएमएस मार्केटिंग अगर आप कस्टमर हो वहां पे गए खाने के लिए आपकी उन्होंने डिटेल ले लेनी आपका नंबर वंबर कुछ भी उसके बाद आपको मैसेज भेजते रहने हैं कि हमारा ये ऑफर आया है हमारा ये खाना आया है स्पेशली आपके लिए डिस्काउंट कूपन स्पेशली ये जैसे मैंने आपको बोला कि आपका आज का टारगेट दस का है पर आपके सिर्फ पांच हजार छह हजार खर्च हुआ है की सेल आई है तो चार हजार बचे हैं आपने जो आपके पास लिस्ट थी उन सबको भेज दिया अब भी ऑर्डर करो फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा खाना तो आपके पास पड़ा हुआ है कल तो वो वेस्ट हो जाएगा फेंकना पड़ जाएगा तो आपने उनको फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट दिया उसमें से आपकी बहुत सारी सेल निकल जानी है अगला है गोरिला मार्केटिंग गोरिला मार्केटिंग का मतलब क्या होता है हमने कुछ अटपटांग सी चीज लगा दी अपनी दुकान के आसपास बार बार जहां जिसको देखने के लिए लोग रुक जाते हैं फोटोज खिंचवाते हैं और अल्टीमेटली हमारी मार्केटिंग हो जाती है मैगडी के बाहर देखा ना वो रखा होता है लोग बैठ के फोटो खिंचवाते हैं उसके साथ वो भी एक तरह की गोरिला मार्केटिंग ही है बहुत जगह पे मैंने ऐसा देखा है बर्गर होता है तो अपने दुकान के बाहर ऐसा बर्गर निकाल रखा होता है हाथ के अंदर उससे ऊपर से चीज गिर रही होती है तो उसके क्या होगा लोगों को दिखाई देगा ओहो चीज वाला बर्गर चलो ट्राई करके देखते हैं क्योंकि एक्सटीरियर के ऊपर दुनिया बहुत ज्यादा जाती है अच्छा दिख रहा होता है ओह कितना अच्छा दिख रहा है चलो खा के आते हैं उसको अभी नहीं अंदर पता है टेस्ट क्या होगा प्राइस क्या होगा क्या नहीं होगा पर उसको एक्सटीरियर दिखाना कुछ यूनिक सा है तो एक बार वो जरूर ट्राई करेगा तो गोरिला मार्केटिंग वाली वीडियो देख लेना देख लेना कि फालतू का यहाँ पे लंबी वीडियो नहीं करनी इतनी गोरिला मार्केटिंग वाली वीडियो देख लेना तो मैं बहुत सारे आइडियाज दिए मैंने मतलब 25 तीस आइडियाज दिए लाइन से ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो अलग अलग जगह से मैंने फोटोज उठा उठा के डाली है कि इन्होंने ये किया इन्होंने ये किया देख लेना बहुत बढ़िया वीडियो है अगली स्ट्रेटेजी है थीम बेस्ड मार्केटिंग ये भी मैंने बहुत कॉमनली देखी है अब क्या करते हैं आजकल पबजी रेस्टोरेंट खुल गया है तो वहाँ पर पूरी पबजी की थीम बना रखी है एक जेल रेस्टोरेंट बना हुआ है वहाँ पर पूरी जेल वाली थीम है कि जैसे आप कैदी हो उस टाइप की आपकी पूरी पूरी थीम रहेगी तो इस टाइप का कुछ आप भी पकड़ सकते हो कुछ मार्केट में नया चल रहा है उस टाइप की थीम कर दो पिंड बलूची है वहाँ पे पिंड वाली थीम रहती है मंजिया पड़ी रहेगी बाहर बंदा इस टाइप का खड़ा रहेगा तो आप भी एक इस टाइप की चीज़ पकड़ो ना तो थीम चलती
स्टार्टिंग के अंदर नहीं करना इतना खर्चा पर कर सकते हो जब आप थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो तो पैकेजिंग की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि कस्टमर जब आपसे माल लेके घर को जा रहा है ना और आपने उसको कुछ ऐसी चीज दे दी उसने पैकेजिंग वो भाई ये तो बहुत फाड़ है यार जैसे अभी रिसेंटली बारबिक्यू नेशन ने अपना स्टोर शुरू किया है वहां पे आपको रिटेल में आउ, मतलब आउटलेट मिल जाएगा अगर आपको खाली क्रिस्पी कॉर्न खाने हैं तो आपको क्रिस्पी कॉर्न भी डिलीवर कर देंगे वो आपको पूरा पूरा पैकेज लेने की जरूरत नहीं है तो मैंने मंगाया अभी रिसेंटली तो उनकी पैकेजिंग देखी ना तो वहीं से पता लग रहा था कि भाई क्या पैकेजिंग के ऊपर काम कर रखा है बहुत ही फाड़ चीज है पैकेजिंग के ऊपर काम किया जाए स्टार्टिंग के अंदर मत करो पर स्टार्टिंग के अंदर आप स्टिकर्स बनवा सकते हो जैसे पिज्जा बेच रहे हो तो पिज्जा के बने बनाए डब्बे आते हैं अपने स्टिकर बनाया जिसके ऊपर अपने ब्रांड की प्रिंटिंग कराई एक रुपए कॉस्ट आएगा डिजिटल प्रिंटिंग मार्केटिंग के अंदर होती है कोई भी मार्केट पकड़ लेता प्रिंटिंग वाली वहां पे एक रुपए में दो रुपए में प्रिंटिंग हो जाएगी अच्छी क्वालिटी की वो जाके स्टिकर उसके ऊपर चिपका दो मैनुअली चिपकाओ कोई दिक्कत नहीं है जब कल को आपको लगे अच्छी खासी सेल आ गई तो बल्कि अपने चिपका लो स्टार्टिंग में बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जब चल जाए तब इन्वेस्टमेंट करनी है बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेस्टोरों के काम के अंदर ढंग से तरीके से काम किया जाए तो कभी फ्लॉप नहीं हो सकता ये मेरा पर्सनली मानना है क्योंकि मैं भी खोलूंगा मेरा भी सपना है तभी मैंने वीडियो बना दी क्योंकि मेरी प्लानिंग चल रही है अभी तो नहीं कुछ टाइम के बाद जल्दी बनाएंगे अपना उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर देना शेयर कर देना जितने भी आपके जाम पचन वाले हैं जो रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं रेस्टोरेंट ओनर्स है या फिर जो भी इस टाइप का इंडस्ट्री वाला है जरूर उसको दिखाओ अपने मम्मी पापा को दिखाओ उनको बताओ देखो पापा ऐसे हम कर सकते हैं क्योंकि आपके दिमाग में भी आइडिया होगा फिर पापा के दिमाग में भी रेस्टोरेंट का आइडिया होगा मम्मी के होगा तो सबको दिखाओ देखो मम्मी ये इस तरीके से हम अपना खोल सकते हैं रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट खोल दो पूरी इंडिया के अंदर इंडिया एक रेस्टोरेंट हब बना दो मजाक कर रहा हूं इतना भी मत करो <laughs> उम्मीद करता हूं वीडियो को शेयर कर दिया होगा लाइक कर दिया होगा बाय गुड नाइट शबा खुदाफिज गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं